Nos encontramos aquí en el vivero Valeneva. Estamos con Hugo Berrueta, que nos va a contar sobre todos los cuidados de las plantas en esta, en esta ocasión, que cuando, bueno, se viene la primavera dentro de poquito. Así que, Hugo, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Contanos entonces, como te decía, qué cuidados y qué es lo que más llevan en esta ocasión, así ya arrancando la primavera. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la visita. Para recibir la primavera ahora con todo, este, bueno, la gente está muy ansiosa, ¿verdad? Ahora se ven los tiempos más lindos. Este, bueno, el mantenimiento, ¿verdad?, en los jardines es fundamental este, para tener una, unas lindas plantas este, sana y, y para el buen desarrollo, ¿verdad? Eh, ahora se vienen lo que son las clavelinas, los copetes, los corales, este, todo lo que son las variedades de petuñas, este, los malbones, la variedad eh, arbustiva de los hibiscos de varios colores. Se está usando mucho también lo que son las santarritas. Este, y bueno, y también el clásico jazmín para recibir la Navidad también. Este, bueno, también con los productos orgánicos, ¿verdad? Con los abonos, tanto el humus de lombriz también, este, para siempre, como digo yo, cada tanto hacer un mantenimiento al jardín y también abonar nuestras plantas con productos orgánicos, que es mejor, ¿verdad? Este, bueno, y para recibir la primavera, lo principal, como digo yo siempre, el mantenimiento, la aislación de la tierra, este, el sacado de malezas. Este, bueno, y ahí para empezar después a mantener y a plantar, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué es lo que más eh, las personas, los clientes llevan en esta ocasión? Cuando se ve ya arranca la primavera, además de, de, bueno, de las plantas, pero por ejemplo plantines también, ¿Cuál es lo, ¿qué es lo que más llevan? ¿Qué es lo que en esta temporada eh, florece más, por así decirlo? Y es que sí, pasa que son diferentes los clientes y diferentes también los jardines. Hay plantas que, bueno, tanto de interior y exterior, ¿verdad? Como yo les digo, las plantas son todas de afuera, pero hay clientes para todo, gente que no tiene mucho lugar, vive en apartamentos, se llevan plantas de interior, este, como crotones, palo de agua, anturios, espatifilium, como el que sí tiene un jardín grande que se pueda este, desarrollar, tanto como arbustos y árboles. Este, bueno, y de florales, como te digo, hay una gran diversidad como gazaña, este, claveles turco, variedad de hiedra malbón, malbones, este, bueno, después que sean arbustivas, hay una gran variedad también. Eh, no podría decirte qué tanto se llevaría, porque es una gran diversidad de plantas, este, claro. pero y árboles también, mucho se está usando, trabajamos mucho con los árboles nativos, este, tanto como las mirtáceas, el guayaba, la alazá, la pitanga, el guavillú. Este, bueno, después las clásicas nagahuitas, este, también que está muy influencido hoy en día, que es el palo de fierro eh, que tenemos acá en nuestro vivero plantado.